প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া বশি জিপিকালের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় জিপি পরিবহন সম্পর্কে পড়ছিলাম তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়ব মানব দেহে পরিবহন সম্পর্কে যখনই মানব দেহে বা জীবের মধ্যে কোনো প্রাণীর মধ্যে পরিবহনের কথা চলে আসি প্রথমেই চলে আসি রক্তের কথা আজকে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে রক্ত রক্ত জানতে হলে আগে জানতে হবে রক্ত সংবহন তন্ত্র কি যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশে চলাচল করে তাকে রক্ত সংবহন তন্ত্র বলে অর্থাৎ যে তন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের পুরো শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় রক্ত প্রবাহিত কিসের মাধ্যমে হচ্ছে মূলত রক্ত প্রবাহিত হয় হৃৎপিণ্ডের সাথে আমাদের শরীরের ধবনী শিরা কৌশিক নালী ইত্যাদির মাধ্যমে পুরো শরীরে রক্তটা প্রবাহিত হয় আবারও সেটা হৃৎপিণ্ডে আসে এভাবে রক্ত পুরো শরীরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ অবস্থায় পরিবাহিত হতে থাকে তো যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত অর্থাৎ প্রতিটা সময় বিভিন্ন অঙ্গ অঙ্গ এবং অংশে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অংশে চলাচল করে তাকে বলা হচ্ছে রক্ত সংবহন তন্ত্র জীবে রক্ত সংবহন তন্ত্র সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে মুক্ত সংবহন তন্ত্র একটা বদ্ধ সংবহন তন্ত্র আমাদের রক্ত সংবহন তন্ত্র অর্থাৎ মানব দেহে যে রক্ত সংবহন তন্ত্র তা হচ্ছে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র কারণ আমাদের বদ্ধ রক্ত সংগ্রহ কারণ হৃৎপিণ্ড এবং শিরা ধমনির ভেতরে আবদ্ধ থাকে বাইরে উন্মুক্ত অবস্থায় আসে না তাই আমাদের একটা বদ্ধ সংগ্রহ তন্ত্র তোমরা যখন আরো উপরের ক্লাসে যাবে তখন মুক্ত রক্ত সংগ্রহ তন্ত্র কি তখন সেটা ভালো করে বুঝতে পারবে এবং কিসের মধ্যে আছে সেটা জানতে পারবে তো মুক্ত সংবহন তন্ত্র শুধু এটুকুই জানো যে মুক্ত সংগ্রহ তন্ত্র অ্যাকচুয়ালি কোথাও কোনো ধমনের শিরা বা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবদ্ধ থাকে না খোলা অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে শরীরের ভিতরে বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয় সেটা ভিন্ন ধরনের তো এখন আসছি বদ্ধ সংবহন তন্ত্র বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র আমরা জানব এই জন্য কারণ মানুষের বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র রয়েছে তাই যে রক্ত প্রবাহ কেবল হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত নারিকাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কখনো এর বাইরে আসে না এই ধরনের সংবহন তন্ত্রকে বদ্ধ সংবহন তন্ত্র বলা হয় মানব দেহে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র রয়েছে রক্ত কি রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা যা অস্বচ্ছ মৃদু ক্ষারীয় এবং লবণাক্ত তরল পদার্থ যদি শুধু আসে রক্ত কি জ্ঞানমূলক প্রশ্নে তাহলে তুমি এতটুকুই লিখতে হবে রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা যা অস্বচ্ছ মৃদুখারী এবং লবণ লবণাক্ত তরল পদার্থ রক্ত লাল কেন রক্তে তিন ধরনের রক্ত কণিকা রয়েছে তার মধ্যে রহিত রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের লল রংটা লাল দেখায় অর্থাৎ আমাদের শরীরে তিন ধরনের রক্ত কণিকা রয়েছে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা তার মধ্যে শুধুমাত্র লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন বলে একটা বিশেষ ধরনের রঞ্জক পদার্থ বা বর্ণময় পদার্থ রয়েছে আর এই হিমোগ্লোবিন থাকার কারণে হিমোগ্লোবিনের বর্ণের কারণে রক্তের রংটা লাল দেখায় আর এই হাড়ের লাল অস্থি মজ্জাতেও রক্ত কণিকার জন্ম হয় লোহিত রক্ত কণিকার জন্ম হয় হাড়ের লাল অস্থি মজ্জাতে অর্থাৎ আমাদের যে হাড় রয়েছে হাড় গুলো এই হাড় গুলোর ভেতরে যে লাল অংশ রয়েছে আমরা তোমরা যখন মুরগি খাও হাঁস খাও দেখবে যে তার ভেতরে হাড় কামড় দিলে ভেতরে একটা লাল অংশ রয়েছে সে লাল অংশতেই মূলত লোহিত রক্ত কণিকাটা তৈরি হয় রক্তের উপাদান রক্তের উপাদান দুইটি রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা সাধারণত এই জিনিসটা আহ শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে পরীক্ষার সময় যদি আসে রক্তের উপাদান কয়টি তারা লিখে রাখে রক্তের উপাদান তিনটি লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা অনুচক্রিকা না রক্তের উপাদান মূলত দুটি রক্ত রস আর রক্ত কণিকা আর যদি বলা হয় রক্ত কণিকা কয় ধরনের তখন আসবে লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা এবং অনুচক্রিকা অর্থাৎ সেটা তিন ধরনের তাহলে রক্ত উৎপাদান বললে শুধু দুইটা রক্ত রস আর রক্ত কণিকা এটা সবচেয়ে বেশি ভুল হয় শিক্ষার্থীদের তাই এই ব্যাপারটা আমি একটু জোর দিচ্ছি খেয়াল রেখে এটার উত্তর করতে হবে রক্তের উপাদান হচ্ছে দুটি রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা আর রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে বলা হচ্ছে রক্ত রস রক্তের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগই হচ্ছে রক্ত রস রক্ত রসের প্রধান উপাদান আমাদের শরীরে যে রক্ত রক্ত রয়েছে তার পঞ্চান্ন ভাগই হচ্ছে রক্ত রস আর বাকি অংশ হচ্ছে রক্ত কণিকা আর রক্ত রসের প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি অর্থাৎ রক্তের বেশিরভাগ অংশই পানি আর রক্তের কোষগুলোকে বলা হচ্ছে রক্ত কণিকা রক্ত কণিকা কাকে বলে রক্তের ভিতরে যে কোষগুলো থাকে আর রক্তের ভিতরে যে বর্ণহীন তরলটা থাকে তা হচ্ছে রক্ত রস আর রক্তের মধ্যে যে কোষ থাকে তাকে বলা হচ্ছে রক্ত কণিকা আলাদা করে যদি সংজ্ঞাটা মানে জানতে হয় বা শিখতে হয় তাহলে বলতে হবে রক্ত রস হচ্ছে রক্তের ভেতরের বর্ণহীন তরল অংশ আর রক্ত কণিকা হচ্ছে রক্তের কোষগুলোকে বলা হয় রক্তের মধ্যকার কোষগুলোকে রক্ত কণিকা বলে রক্ত কণিকা তিন ধরনের লোহিত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা রক্ত কণিকার প্রকার ভেদ
রক্ত কণিকার এই বর্ণনাগুলো পরীক্ষার সময় আসে তো ভালো করে জানতে হবে রক্ত কণিকার এই বর্ণনাগুলো যে লোহিত রক্ত কণিকা কি আলাদা আলাদা করে লোহিত রক্ত কণিকার বর্ণনা কি আসছে শেষ রক্ত কণিকার বর্ণনা কি আসছে কিংবা অনুচক্রিকার বর্ণনাতে আমরা আসলে কি দিব অথবা যদি যে কোনো একটা কণিকারই বিশদ বিশদ প্রশ্ন থাকে যে তিন মার্চের যে লোহিত কণিকার কাজ লিখো তখন আমাকে আলাদা করে অনেকগুলো কাজ লিখতে হবে নাহলে কিন্তু নাম্বার পাওয়া যাবে না অনুধাবনমূলক বা সরি প্রয়োগমূলক বা উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে তো এই ক্ষেত্রে এভাবে একটু সাজিয়ে লিখলে ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে প্রথমে আসছে লোহিত রক্ত কণিকা তার গঠন বা লোহিত রক্ত কণিকার সাধারণ বর্ণনা হচ্ছে মানব দেহে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি লাল অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি হয় এর গড় আয়ু একশো বিশ দিন অর্থাৎ একটা লোহিত কণিকা একশো বিশ দিন বাঁচে লোহিত রক্ত কণিকা দি অবতল বৃত্তির মতো অর্থাৎ গোলাকার মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকা অনেক বেশি পরিমাণে আমাদের শরীরে আছে আর এই যে এর আয়ুটা গড় একশো বিশ দিন তার মানে হচ্ছে একশো বিশ দিন হচ্ছে চার মাস মনে রাখবে আমরা যদি কাউকে রক্ত দান করি তাও কিন্তু বলা আছে যে চার মাস পর পর আমরা রক্ত দান করতে পারবো কারণ লোহিত কণিকা তো চার মাস পরে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি কাউকে রক্ত দান করি সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না বরঞ্চ আমাদের উপকার হতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের উপকার হবে আরেকজন উপকৃত হলো আমাদের শরীরে রক্ত দেওয়া মাত্রই কিছুদিনের ভিতরে আবার সেই রক্ত श्वेत रक्त कणिका गोलकार आकार बड़ एर पर क्षुद्र क्षुद्र अनुचक्रिका एग्लो के देखते कोषे मत मन ही छोटो 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 अंश और श्वेत रक्त कणिका गो लोहित कणिका लाल श्वेत रक्त कणिका गो अन्य भेतर अंश अंश थे और अनुचक्रिका गो आकार छोटो देख ली तुम्हारा चिंते पर जदि तुम्हारे परीक्षार समय এমন হয় যে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা অনু চক্রিকার ছবি দিয়ে এ বি সি ডি দেওয়া এ বি সি দেওয়া থাকে এবং এর এর কাজ লিখো বা এর গঠন লিখো তো সেক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে চিনবে তার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি ছবিটা দেখালাম এখন আমরা আসছি লোহিত রক্ত কণিকার কাজ নিয়ে লোহিত রক্ত কণিকা অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে একইভাবে লোহিত কণিকা কোষে কোষে কার্বন ডাইঅক্সাইডও পরিবহন করে মানে কোষ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে আসে আমাদের শরীরে কোষের থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা নিয়ে আসে লোহিত কণিকা কোষে খাদ্য সার পরিবহন করে অর্থাৎ খাদ্যের মূল অংশটা খাদ্য সার রক্তের সান্দ্রতা রক্ষা করে ঘনত্ব বা সান্দ্রতা লোহিত কণিকা রক্তে অম্ল ক্ষারত্ব ক্ষারত্ব ও আয়ন ভারসাম্য অম্ল ক্ষারত্বের ভারসাম্য এবং আয়ন ও আয়নের ভারসাম্য সে রক্ষা করে লোহিত কণিকার গায়ে উপস্থিত বিভিন্ন অ্যান্টিজেন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে আমাদের লোহিত কণিকার গায়ে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে সেই অ্যান্টিজেনটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য লোহিত কণিকা কাজ করে অর্থাৎ দেহের বর্জ্য পদার্থটা নিষ্কাশনের জন্য মূল কাজটা করে লোহিত কণিকা আমাদের শরীরে অর্থাৎ সে আমাদের শরীরে লোহিত কণিকা আমাদের শরীরে কোষে কোষে প্রথমে অক্সিজেন পরিবহন করে দিয়ে আসে প্রতিটি কোষ বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন দিয়ে আসার সময় সে বিনিময়ে প্রতিটা কোষ থেকে দিয়ে আসে কার্বন ডাই অক্সাইড এছাড়া লোহিত কণিকা আমরা যে খাবার খাই খাদ্যের যে সার অংশ কোষে যে পুষ্টির প্রয়োজন সে কোষে কোষে পুষ্টিও দিয়ে আসে আবার বিনিময়ে খাদ্যের পরে যে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে শরীরের যে কোনো বর্জ্য পদার্থ সে অংশগুলো আবার নিয়ে আসে এছাড়া আমাদের শরীরে অম্ল খারের ভারসাম্য রক্ষা করে আয়নের ভারসাম্য রক্ষা করে রক্তের সান্দ্রতা বা ঘনত্ব রক্ষা করে এছাড়া অ্যান্টিজেন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এর মধ্যে কিছু অ্যান্টিজেন রয়েছে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে ইত্যাদি এবার আসছি আমরা শ্বেত কণিকায় শ্বেত রক্ত কণিকা সংখ্যা লোহিত কণিকার তুলনায় কিন্তু অনেক কম হিমোগ্লোবিন না থাকায় এদেরকে শ্বেত রক্ত কণিকা বলে অর্থাৎ লোহিত কণিকাকে লোহিত বা লাল রঙের কণিকা বলা হয় এই কারণে কারণ রেড ব্লাড সেল বলা হয় কারণ ওর মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকায় রঙটা হয় লাল তাই আর হিমোগ্লোবিন না থাকায় এদেরকে শ্বেত রক্ত কণিকা বা সাদা রক্ত কণিকা বলা হয় এর গড় আয়ু এক থেকে পনেরো দিন মাত্র এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকার পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন আকারের ধারণ করতে পারে শ্বেত কণিকা নিউক্লিয়াস যুক্ত বড় আকারের একটা কোষ অর্থাৎ এর আগে যে লোহিত রক্ত কণিকা পড়েছি তার মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস নেই কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর ভিতরে অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকাতে কি আছে নিউক্লিয়াস আছে এর সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে অর্থাৎ 
প্রতি ঘন মিলিমিটারের রক্তে রয়েছে চার থেকে দশ হাজার আমরা একটু আগে পড়লাম লোহিত কণিকায় আছে পঞ্চাশ লক্ষ তাহলে অনেক কম চার থেকে মাত্র দশ হাজার শ্বেত কণিকা অনেক ধরনের হয় যেমন লিম্ফোসাইট মনোসাইট নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল এবং এগুলো আলাদা আলাদাও কাজ করে থাকে তো আসছি লোহিত শ্বেত রক্ত কণিকার কাজে কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্ত কণিকা ফাগোসাইটিস প্রক্রিয়ায় দেহের জীবাণুকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ যে যে কোনো জীবাণু আক্রমণ করলে তার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন উৎপাদন উৎপাদনের মাধ্যমে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তার মানে শ্বেত রক্ত কণিকা গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে এক প্রকারের শ্বেত রক্ত কণিকা যেটা কিনা নিউট্রোফিল একটু আগে আলোচনা করেছে যে শ্বেত রক্ত কণিকা অনেক ধরনের হয় লিম্ফোসাইট মনোসাইট নিউট্রোফিল ইউসোনোফিল বেসোফিল তার মধ্যে নিউট্রোফিলের কথা বলছি এক প্রকারের শ্বেত রক্ত কণিকা রয়েছে নিউট্রোফিল ফাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ জীবাণু থেকে শুধু রক্ষা করে তা না সে জীবাণুকে একেবারে খেয়ে ধ্বংস করে ফেলে বেসোফিল হ্যাপারি নিশ্চিত করে রক্তকে রক্তবাহিকায় জমাট বাঁধতে দেয় না তার মানে এই যে বেসোফিলটা বেসোফিলটা এমন ভাবে হ্যাপারি নিশ্চিত করে ফলে রক্ত বাহিকে অর্থাৎ ধমনী শিরার ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধে না শুধু রক্ত বাহিরে বের হয়ে আসলেই জমাট বাঁধে ইউসেনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিশ্চিত করে যা দেহে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে অর্থাৎ তাহলে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কাজ করে শ্বেত রক্ত কণিকা মূলত শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় তৈরি করে এবং রোগ থেকে আমাদেরকে বাঁচায় জীবনের আক্রমণ থেকে বাঁচায় তাই একে বলা হয় শ্বেত রক্ত কণিকার আরেকটা নাম হচ্ছে তাকে বলা হয় দেহের প্রহরী অর্থাৎ আমাদের যেমন দারোয়ান থাকে দেহের দারোয়ান সে বাইরের থেকে কোনো বস্তু বা কোনো শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে এবার আসছি সর্বশেষ রক্ত কণিকা অনুচক্রিকা মানব দেহে অনুচক্রিকার সংখ্যা শ্বেত রক্ত কণিকার চেয়ে বেশি কিন্তু লোহিত কণিকার চেয়ে আবার কম ইংরেজিতে একে বলা হয় প্লেটলেট এর গড় আয়ু মাত্র পাঁচ থেকে দশ দিন অনুচক্রিকা নিউক্লিয়াস বিহীন গোলাকার ডিম্বাকার বা রড আকৃতির বর্ণহীন সাইটোপ্লাজমিও চাকতি বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র অনিয়মিত আকারের কোষ অনুচক্রিকার মানব দেহে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে অর্থাৎ ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় আড়াই লাখ দুই দশমিক পাঁচ লাখ মানে হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ তার মানে দেখা যাচ্ছে লোহিত কণিকা থাকে পঞ্চাশ লাখ শ্বেত রক্ত কণিকার কিন্তু সংখ্যা কম চার থেকে মাত্র দশ হাজার আর এটা হচ্ছে অনুচক্রিকা আড়াই লাখ এর কাজ কি অনুচক্রিকার প্রধান কাজ হচ্ছে রক্ত তঞ্চন করা বা জমাট বাঁধানো করা অর্থাৎ রক্তকে জমাট বাঁধতে অর্থাৎ আমার শরীরে কোনো অংশ কেটে গেলে রক্ত বাইরে বের হয়ে আসবে বের হতেই থাকবে হতেই থাকবে কিন্তু একটা সময় মুছে দিলে আস্তে আস্তে জমাট বাঁধবে তো অনুচক্রিকার কাজ হচ্ছে রক্তটাকে জমাট বাঁধানো আর যদি সেই রক্তটাকে জমাট না বাঁধায় তাহলে এখান থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে কিন্তু মানুষ মারা যাবে অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধা বাধা দেহের রক্তক্ষরণ বাঁধিয়ে অর্থাৎ অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দেহের রক্তক্ষরণকেও কি করে দেয় বন্ধ করে দেয় যেন রক্তপাতে মানুষ মারা যেতে না পারে জীবের কোনো ক্ষতি না হয় রক্ত নালীর ক্ষতিগ্রস্ত অ্যান্ডিথেলিয়ার আবরণ পুনরায় গঠন করে অনুচক্রিকা অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত আবরণটাকে আবার তৈরি করে দেয় যদি কোনো কারণ অনুচক্রিকা কাজ আমরা দেখতে পাই কাটা ছেড়ার পরেই অনুচক্রিকা সেরাটোনিন নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্ত নালীর সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে অর্থাৎ রক্তরানীকে চিকন করে ফেলে ফলে রক্তপাতটা কমে যায় কোনো স্থান কেটে গেলেও বেশ কিছুক্ষণ রক্তপাতের পরে যেন রক্তপাতটা কমে যায় ফাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কার্বন কণা ইমিউন কমপ্লেক্স এবং ভাইরাসকে ভক্ষণ করে হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা তার মানে আলাদা করে আমি এখানে বহুগুলো অনেকগুলো কাজ দিয়ে দিয়েছি যে পরীক্ষার সময় যদি আলাদা করে চিত্র দিয়ে আসে লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা অনুচক্রিকার কাজ লিখো তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আলাদা করে কাজ আসে যেন অনেকগুলো করে কাজ লেখা যায় সেই জন্য এক্ষেত্রে আমি অনেকগুলো করে দিয়ে দিলাম আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা যদিও আমি এখানে কাজ দিয়েছি বর্ণনা দিয়েছি এখান থেকে তোমরা তুলনা বের করতে পারো তারপর তুলনা এগুলোর কাজ এবং আর যে ছোট ছোট প্রশ্ন হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ